an agreement later this year. Prime Minister Modi and I are pleased to have just witnessed the exchange of the Australia-India Migration and Mobility Partnership Agreement. This arrangement will promote the exchange of students, graduates, researchers and business people, expand our people-to-people -people ties and enhance cooperation in preventing people smuggling. Renewable energy was once again a focus and an important topic in our discussions. And I'm pleased that we have just witnessed the signing of the terms of reference of the Australia-India Green Hydrogen Task Force. The task force will comprise Australian and Indian experts in renewable hydrogen and report to the Australian-Indian Ministerial Energy Dialogue on the opportunities which are there for Australia and India to cooperate in this important area of renewable hydrogen. Investments like the task force will help power our industries in the future and ensure that Australia and India meet our energy targets in the interests of both our respective countries, but also in support of reduction of global emissions. Yesterday, Prime Minister Modi and I celebrated Australia's valued Indian diaspora communities at a rather extraordinary event, it must be said, at Kudos Bank Arena. And I was delighted to unveil with Prime Minister Modi a plaque for the foundation stone of Little India, a gateway in Harris Park in Sydney's western suburbs. I'm pleased also to celebrate the City of Perth and Western Australian Government's decision to rename a road along Perth's Swan River in recognition of Private Nain Singh Salani. Private Singh Salani was one of 12 known Indian Anzacs who fought in the Australian Imperial Force during the First World War. When I was in India in March, I announced the appointment of the CEO of the Centre for Australia-India Relations, Mr Tim Thomas. And last night, I was very pleased to announce that the Centre has now commenced operations to be based in Parramatta. I'm also pleased to announce the establishment of a new Australian Consulate General in Bengaluru, which will help connect Australian businesses to India's booming digital and innovation ecosystem. And I welcome India's plans for a Consulate General in Brisbane. The Bengaluru establishment will be the fifth diplomatic presence that is there in India from Australia. I want to thank you again, Prime Minister Modi, for visiting and receiving such a warm welcome here. And I look forward to returning to India in September for the G20 Leaders Summit. Thank you. Thank you. Prime Minister Albanese, delegates from both countries, friends from media, Namaskar. Australia ki meri isi atra mein mujhe aur meri delegation ko diye gaye adar satkar aur sanman ke liye mein Australia ke logo ka aur Pradhan Mati Albanese ka हृदय से धन्यवाद करता हूं मेरे मित्र पीएम को दर्शाता है अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध टी ट्वेंटी मोड में आ गए हैं आई एम विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया विद इन टू मंथ्स ऑफ द विजिट ऑफ माई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी टू इंडिया 
This is our sixth meeting in the past one year. This reflects a depth in our comprehensive relations, convergence in our views, and the maturity of our ties. In the language of cricket, our ties have entered the T20 mode. <laughs> Excellency, just as you said yesterday, our tantric mulya हमारे संबंधों का मूल आधार है हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है कल शाम मैंने और प्रधानमंत्री अल्बेनी जी के ने हैरिस पार्क के लिटिल इंडिया का अनावरण किया प्रधानमंत्री अल्बेनी जी की पॉपुलैरिटी को भी मैंने वहां महसूस किया एक्सीलेंसी एज यू सेड येस्टरडे आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ आर टाइम्स our relations are based on mutual trust and respect the indian community in australia is a living bridge between our countries last evening at the indian community event prime minister albanese and i unveiled little india of harris park i could also sense the popularity of prime minister in the event friends aaj pradhanmati albanese se varta mein humne agle dashak mein अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे फ्रेंड्स इन माय मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर अल्बनीसी टुडे वी टॉक्ड अबाउट टेकिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू ग्रेटर हाइट्स इन द नेक्स्ट डेकेट वी हैड डिटेल डिस्कशन ऑन स्कोप फॉर कोऑपरेशन इन न्यू एरिया लास्ट ईयर the india australia economic cooperation and trade agreement came into effect today we have decided to focus on comprehensive economic cooperation agreement this will further strengthen our economic partnership and open up new avenues for cooperation mining or critical minerals ke kshetra mein apne strategic sahyog ko aage badhane par sakaratmak charcha hui renewable urja mein सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरिया में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा वी हैड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन द सेक्टर्स ऑफ माइनिंग एंड क्रिटिकल मिनरल्स वी आइडेंटिफाइड कॉन्क्रीट एरियाज फॉर कोऑपरेशन एंड इन रेनुएबल एनर्जी सेक्टर वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ टास्क फोर्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ये स्टडे आई हैड यूजफुल डिस्कशन विद ऑस्ट्रेलियन सीईओस ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एरियाज and in business round table today i will discuss cooperation in trade investment and technology aaj migration or mobility agreement par sign hua ye hamare living bridge ko aur majbooti dega jaise ki maine kal ghoshna ki thi lagatar badhte sambandhon ki gehanta ke liye hum jaldi hi ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है टुडे वी साइन द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन आवर लिविंग ब्रिज एज आई अनाउंस ये स्टडे फॉर आर कंटिन्यू डीपनिंग रिलेशनशिप वी विल सून ओपन अ न्यू इंडियन कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन जस्ट एज ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस ओपनिंग अ न्यू कॉन्सुलेट इन बेंगलुरु फ्रेंड्स 
ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए ये हमें स्वीकार्य नहीं है प्रधानमंत्री अल्बनिजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे फ्रेंड्स Prime Minister Albanese and I have in the past discussed the issue of attack on temples in Australia and activities of separatist elements. We discuss the matter today also again. We will not accept any elements that harm the friendly and warm ties between India and Australia by their actions or thoughts. I thank Prime Minister for the actions that have already been taken. Prime Minister Albanese has once again assured me today that he will take strict actions against such elements in the future also. Friends, Bharat Australia sambandho ka paripeksh keval hamare do desho tak simit nahi hai. Ya khetriya sthirta, shanti aur vishwa kalyan se bhi juda hai. कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ हिरोशिमा में क्वार समिट में हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की फ्रेंड्स द स्कोप ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इज नॉट लिमिटेड टू मियरली आवर टू कंट्रीज इट इज ऑल्सो लिंक टू रीजनल स्टेबिलिटी पीस एंड ग्लोबल वेलफेयर अ फ्यू डेज अगो इन क्वार समिट इन हिरोशिमा विद प्राइम मिनिस्टर वी डिस्कस इंडो पैसिफिक issues bharat australia sahyog global south ki pragati mein bhi labhkari ho sakte hain vasudhai kutum kam ki bhartiya parampara jo puri duniya ko ek parivar ke roop mein dekhti hai bharat ki g20 presidency ka mool mantra hai g20 mein hamare initiatives par ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद देता हूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल साउथ आल्सो। द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ वसुदेव कुटुम्बकम दैट व्यूज द एंटायर वर्ल्ड एज वन फैमिली इज द सेंट्रल थीम ऑफ इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी आई थैंक प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी from the bottom of my heart for australia's cooperation for our g20 initiatives friends is saal bharat mein hone wale cricket world cup ke liye main pradhanmati albanese aur sabhi australiai cricket fans ko bharat aane ke liye aamantrit karta hu us samay aapko cricket ke sath sath diwali ki chamak और धूमधाम भी देखने को मिलेगी फ्रेंड्स आई इन्वाइट प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी एंड ऑल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस टू इंडिया फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप दिस ईयर एट दैट टाइम यू विल ऑल्सो गेट टू सी द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इन इंडिया एक्सलेंसी इस साल सितंबर में जी ट्वेंटी समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्सीलेंसी आई एम एक्साइटेड टू वेलकम यू अगेन इन इंडिया फॉर द जी ट्वेंटी समिट इन सेप्टेम्बर दिस ईयर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच थैंक यू